అగ్రరాజ్యం అమెరికా వల్ల కాలేదు బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగిన చైనాకి చేత కాలేదు యూరోపియన్ యూనియన్లోని ఇరవై ఏడు దేశాలకు సాధ్యం కాలేదు చివరకు అంతరిక్ష పరిశోధనలకు గురువైన రష్యాకే వీలు కాలేదు ఒక్క భారత మాత్రమే సాధించింది చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువాన్ని ముద్దాడింది ల్యాండింగ్ సాఫ్ట్ అయిన ఆ సక్సెస్ మాత్రం భారత ఖ్యాతిని చాలా హార్డ్గా ప్రపంచ దేశాలకు చాటింది ప్రపంచమంతా నిబిడాశ్చర్యంతో భారత వైపు చూస్తోన్న వేళ భారతీయులంతా గర్వంతో పొంగిపోతున్న వేళ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం తరువాత చేయబోయే సంక్లిష్ట యాత్రలపై ఫోకస్ పెట్టారు అంతరిక్షం మన అడ్డ అని చాటడానికి రెడీ అయ్యారు చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అంటూ ప్రపంచ దేశాల ప్రజలు వేల సంవత్సరాలుగా ఎవరి భాషల్లో వాళ్ళు పిలుస్తూనే ఉన్నారు జాబిల్లి వింటోంది మూకుడుతోంది కానీ రాలేదు రాకపోతే ఊరుకుంటామా మనమే వెళ్ళిపోయాం వినటానికి సరదాగా అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఆచరణలో అది అసాధ్యమే అని అగ్ర దేశాలు కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాయి సుసాధ్యమే అని నిరూపించింది ఇస్రో చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువానికి రూట్ మ్యాప్ రెడీ చేసి ప్రపంచ దేశాలకు ఇచ్చింది రోదసి పరిశోధనల్లో అంతరిక్షమే హద్దు అని అగ్ర దేశాలు పనిచేస్తుంటే అంతరిక్షమూ హద్దు కాదని చంద్రయాన్ త్రీతో ఇస్రో డిక్లేర్ చేసింది ఈ సంతోషం మన దేశ గౌరవానికి మన దేశ ప్రగతికి ప్రపంచంలో మన దేశం ఉనికికి సంబంధించింది అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత ఖ్యాతికి సంబంధించింది ఈ కేరింతల వెనక దాగి ఉన్నది వందల మంది శాస్త్రవేత్తల నైపుణ్యం కృషి మాత్రమే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విజయం సాధించాలన్న కసి దాగుంది పరాజయ భారాన్ని దించుకుని భారత శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలన్న కసి ఉంది ఈ దృశ్యం ఏ భారతీయుడు మాత్రం మర్చిపోగలడు కేవలం గమ్యానికి ఒక మైలు దూరంలో చంద్రయాన్ టూ మిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు నాటి ఇస్రో చైర్మన్ ప్రధాని మోదీని పట్టుకుని చిన్న పిల్లాడిలా ఏడ్చేశారు సంవత్సరాల పాటు పడిన కష్టం అంతా వృధా అయినందుకు కాదు ఆ బాధ ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్ వైపు చూస్తున్న వేళ విజయానికి అడుగు దూరంలో ఇలా జరిగిందేంటబ్బా అని ఆవేదన ఆ దృశ్యం చూసిన ప్రతి భారతీయుడి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఆ ఓటమికి సరైన సమాధానం చెప్పాలన్న కసితో నాలుగు సంవత్సరాల నెల రోజుల పాటు వందల మంది శాస్త్రవేత్తల నిర్విరామ కృషే ఈనాడు భారత్ని ప్రపంచంలోని అగ్రభాగాన నిలబెట్టింది చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ల్యాండర్ని సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన తొలి దేశంగా భారత్ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలా చేసింది ఇదిగో ఇలా చూడండి చంద్రుడిపై భారత జాతీయ చిహ్నం మన దేశ కీర్తిని ఖ్యాతిని శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో భారత్ ఎదిగిన తీరును చంద్రుడి సాక్షిగా విశ్వానికి చాటి చెబుతున్నట్టుగా ఉంది కదా నాలుగు తలల సింహపు చిహ్నం చంద్రుడిపై రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ భారత జాతీయ చిహ్నం ఇస్రో లోగోని ముద్రించింది జాబిల్లిపై వాతావరణం ఉండదు కాబట్టి మన జాతీయ చిహ్నం ఇస్రో లోగో ఎప్పటికీ చెరిగిపోవు చందమామని చూస్తే కొందరికి కవితలు వస్తాయి మరికొందరికి ప్రేమ భావనలు వస్తాయి చంద్రుడి చుట్టూ కథలు కల్పనలు నమ్మకాలు ప్రపంచ ప్రజలందరిలోనూ ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలైతే తమ దేశపు జెండాలపై చంద్రుణ్ణి పెట్టుకుంటే భారత్ మాత్రం ఏకంగా చంద్రుడిపైనే తన జెండాని నిలబెట్టింది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కామెంట్ ఇది ఇందులో కొంత హాస్యపు పాళ్ళు ఉన్నా అది వందకి వంద శాతం మాత్రం నిజం చంద్రుడు దక్షిణ ధ్రువంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్తో మిషన్ సక్సెస్ అయింది కానీ పూర్తి కాలేదు అసలు పనిని ల్యాండర్ విక్రమ్ రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ మొదలు పెట్టేశాయి భూమి చంద్రుడు సౌర కుటుంబం పుట్టుక పరిణామ క్రమానికి సంబంధించి మరుగున పడిన రహస్యాల అన్వేషణలో పద్నాలుగు రోజుల పాటు విక్రమ్ ప్రజ్ఞాన్ నిమగ్నమై ఉంటాయి ఒకప్పుడు చంద్రుడు అంటే ఎడారి మాత్రమే అనుకునేవాళ్ళు కాదు చంద్రుడి మీద నీటి ఉనికి ఉందని నిర్ధారించి ప్రపంచానికి తెలియచేసింది చంద్రయాన్ వన్ ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ ఎన్ని రహస్యాల చిక్కుముడులు విప్పుతుంది అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं 
अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं चंदमाम मीद अंटे भूमि मीद सुम इन रोज चंद्रुड़ पै इपे सूर्योदय अंटे मन ऐखो पदनाग रोज सागे पगटिपूट विक्रम प्रज्ञा ल्यवस्थल समर्थवंत पे चंद्रुड़ पै पगटिपूट नूट डेबई डिग्री सेलसीयुटी का रात्रि अंदक विरुद्ध मैनस् नूट एन भाई डिग्री सेलसीयस उष्णोग्रता पड़पतनी अंत चली तुकनी लाइंडर रोवर् व्यवस्था पनी चेयले आ चली तुकनी पनीचे पदना रोज रात्रि तरवा मल्ल पगल प्रारंभ का मो पदना रोज अभी पनीचे वी आर् गोन क्लोज टू सौत् विच इज सी डिग्री आलमोस्ट सो द सौत् हाज स्पेषल अडवांटेज विथ रेस्पेक्ट टू बीइंग लस् इल्यूमेटेड बै द सन एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज पोटेंशियल टू हेव मोर सैंटिफि कंटेंट इन टर्म्स आफ् रिटन आफ वाटर बिलो द सब सर्फस् एंड आलो एलिमेंटल कांपोजिशन एंड अदर ऐक्टिविटी विच इज एन इलेक्ट्रिकल ऐक्टिविटी ऑन सर्फस ऑफ द मून टू बी मोर डोमेंट देर दैन वाट इट इज देर एट द इक्वेटर सो सैंस पीपल हू आर् सैंटिस्ट हू आर् वर्किंग आन मून has really shown a lot of interest on the south pole because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond so the best place is something that we are looking for so south pole has a potential to to be that chanda mama chuttu manam enni kathalu cheppukunnam bennela ratrillo jabilli tho enni usulu cheppukunnam cheekati ni chodagani manalo kalige payanni tana bennela tho paradrole chandrudi tho manakunna bhavodvegalu अन्नी इन का रात्रिपूट आकाशन की चूँ चंद्रुड़ तन रहस्यूटे विक्रम प्रज्ञा ऊ चंद्रुड़ तो आगे नैक्स्ट सूर्य शुक्रुड़ अंगारक अंत लाइन तगेदे अटोदे इसो चंद्रयात्रि विजयानी चूसी भारतीय मनमंत संबर पड़ना गर्वपड़ी विजय नीचे सामुकना उ अदंत सैन कदा कामन मैन की अर्थम कादार चंद्रयान थ्री विजयानी निश्चित परशी अनेक पर्सनल डेवलपमेंट लैसन कगट सा तन जीवन में एद समस्थ अधिगमित अवसर मैं टीम वर्क सालवेज मोड आपरेशन ऐटी एनो पाठ चंद्रयान थ्री स्फूर्ति वाटे जीवता अंत विजया खचिंग सदर चेस्ट चंद्रयात्री विजय स्पेस सैन भारत स्थाई आगे चंद्रयात्री विजय अंतरिक्ष परशोधन भारत अग्रभागा निपड़ों आगे साजय सूत्र पर्सनल डेवलपमेंट लैसन चबूत चंद्रयात्री सक्स इसो सैंटिस्ट अनेक रकाल पनी मुटल तैयार भारी कंपनी रकर इनपुट्स इच्छा संस्थल स्टार्टअप सलह सूचन इच्छा विदेशी अंतरिक्ष परशोधना संस्थल इतम इन व्यवस्था चीम वर्क फल चंद्रयात्री विजय चंद्रया टू फेल्यूर तो इसो सैंटिस्ट कुंगिपोले मरी पटल तो आराजया पाठ ने चंद्रया टू लाडर् डिजन चे समय में वैफल्या तलेते सामर्थ्य मीद नादगा दृष्टि चंद्रयात्री लाडर् वैफल्यकुन आस्कार विश्लेषुनी वाट अधिगमेला इसो डिजाइन चेसी सेंजन अलगोरदम गणन इला अनेक अंशा वैफल्यक अवकाश परगण की तीसकनी समर्थवंत अन्नी व्यवस्था डिजाइन चशार अखड़ो आगे ऊहिचने विधा चवरी क्षण परस्थित चजारीते चेयरने दाने दृष्टिपे सालवेज मोड आपरेशन अभी प्रति तम जीवता क्लिष्ट समय अमल निपुणु नमार विश्वसर का अदे समय पाइंट जीरो जीरो वन पर्सेंट फेल एम चेयर दाने सालवेज मोड आपरेशन अटे प्रिपेर फर् दर्स्ट आदेश 
ఇది దిగకపోతే అది ఎక్కడో ఒక చోట దానం తనదే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యేలా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఇస్రో నిర్దేశించిన ప్రాంతంలో ఆ దిగకపోయిన ఇంకో చోట అయినా దిగి ఎంతో కొంత సమాచారం ఇస్తుందని ఇది సాల్వేజ్ మోడ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనం వరస్ట్ సినేరియోలో ఏం చెయ్యాలి అనేది కూడా జీవితంలో ప్రతి పనిలో ఉండాలి దాన్నే సాల్వేజ్ మోడ్ ఆపరేషన్ అంటారు చంద్రయాన్ త్రీ తర్వాత చంద్రుడి కేంద్రంగా ఇస్రో ఎన్నో పరిశోధనలు చేయనుంది అదే సమయంలో సూర్యుడి మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టింది సూర్యుడి వాతావరణ పరిస్థితులపై పరిశోధనల కోసం ఉద్దేశించిన ప్రత్యేక మిషన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఈ మిషన్ లో భాగంగా ఒక వ్యోమ నౌకని సూర్యుడు భూమి వ్యవస్థలో లాంగ్వేజ్ పాయింట్ వన్ చుట్టూ ఉన్న కక్షలో ప్రవేశపెడతారు అది భూమి నుంచి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అక్కడి నుంచి గ్రహణాలతో సంబంధం లేకుండా సూర్యుడిని నిరంతరం అధ్యయనం చేసేందుకు వీలవుతుంది దీనివల్ల సౌర చర్యలు అంతరిక్ష వాతావరణంపై వాటి ప్రభావాన్ని ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించవచ్చు సూర్యుడిపై పరిశోధనల్లో రోదసీలో తొలి భారతీయ అబ్జర్వేటరీగా ఈ వ్యోమనౌక పనిచేస్తుంది ఆదిత్య ఎల్ లో భాగంగా మొత్తం ఏడు పేలోళ్లు పంపిస్తారు భూమికి ఓ పక్కన ఉన్న అంగారకుడి వద్దకు ఇస్రో ఇప్పటికే ఆర్బిటర్ ని పంపించింది ఇప్పుడు అంగారక గ్రహం వద్దకు రెండో వ్యోమనౌకని పంపాలా వద్దా అన్నది ఇస్రో తేల్చనుంది మళ్లీ ఆర్బిటర్ ని పంపాలా లేక ల్యాండింగ్ కు ప్రయత్నించాలా అనే దానిపై శాస్త్రవేత్తల్లో భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ సక్సెస్ కావడంతో అరుణ గ్రహానికి ల్యాండర్ ని పంపడానికి ఇస్రో మొగ్గు చూపించే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు భూమికి ఓవైపు ఉన్న అంగారక గ్రహం మీద పరిశోధనలను వేగవంతం చేస్తున్న ఇస్రో భూమికి మరోవైపును ఉన్న శుక్ర గ్రహం మీద కూడా దృష్టి పెట్టింది అదే శుక్రయాన్ భూమికి శుక్రగ్రహం కవల సోదరిగా భావిస్తారు చాలా విషయాల్లో ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య సారూప్యతలు ఉన్నాయి శుక్రునిపై ఎల్లప్పుడూ దట్టమైన సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మేఘాలు అలుముకుని ఉంటాయి ఆ మేఘాల కింద శుక్రుడి ఉపరితలాన్ని పరిశోధన నౌక కక్ష నుంచే శోధిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్లో శుక్రయాన్ మిషన్ ని లాంచ్ చేయనుంది దీంతో శుక్రయాన్ ప్రాజెక్ట్ ని కూడా ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి అంతరిక్ష పరిశోధనలో దూకుడు ప్రదర్శించడం మాత్రమే కాదు అంతరిక్షం మన అడ్డ అని తేల్చి చెప్పడానికి ఇస్రో పక్కా స్కెచ్ గీసింది మానవ రహిత అంతరిక్ష యాత్రలు ఉపగ్రహ ప్రయోగాల్లో ఇస్రో తన సత్తాన్ని చాటుతూనే ఉంది అగ్ర దేశాలు కూడా అసూయ పడేలా దూసుకుపోతోంది మరి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రల సంగతేంటి ఎప్పుడో నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం రాకేశి శర్మ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లారు అది కూడా సోవియట్ యూనియన్ సహకారంతో చేసిన మిషన్ ఇప్పుడు ఆ దిశగా అద్భుతాలు చేయటానికి ఇస్రో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది వచ్చే ఏడాదిలోనూ భారతీయ వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలో జాతీయ జెండాని రెపరెపలాడించనున్నారు అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో అగ్రదేశాలకు దీటుగా దూసుకుపోతున్న ఇస్రో ఒకే ఒక విషయంలో ఇప్పటిదాకా పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టలేదు అదే మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర ఇప్పటికే అమెరికా చైనా రష్యా లాంటి అగ్రదేశాలు తమ వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి పంపాయి ఇప్పటిదాకా మానవ రహిత అంతరిక్ష యాత్రల మీద దృష్టి పెట్టిన ఇస్రో ఇప్పుడు మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రల మీద ఫోకస్ పెట్టింది ఈ క్రమంలో గగన్యాన్ స్టార్ట్ చేసింది మన వింగ్ కమాండర్ రాకేష్ శర్మ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోనే అంతరిక్షంలోకి వెళ్లారు అయితే అప్పటికి మనం సాంకేతికంగా ఇంత బలంగా లేం దీంతో సోవియట్ యూనియన్తో కలిసి ఆ మిషన్ చేపట్టాం అయితే ఇటీవలి కాలంలో భారత్ రోదసి పరిశోధనల్లో దూసుకుపోతోంది స్పేస్ సైన్స్లో సత్తా చాటుతోంది ఈ క్రమంలోనే అంతరిక్షంలోకి వ్యోమగాముల్ని పంపడం మీద దృష్టి పెట్టింది గగన్యాన్ ఇస్రో సొంతంగా చేస్తున్న మానవ సహిత యాత్ర నిజానికి రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే ఈ మిషన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అయితే కోవిడ్ కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై ఐదులో గగన్యాన్ని చేపట్టనున్నారు అందులో భాగంగా భారతీయ వ్యోమగాములు రోదసీలో మూడు రోజులు గడుపుతారు అందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే వారికి శిక్షణ కూడా పూర్తయింది and we are doing a mission possibly by end of september or beginning of october for demonstrating the crew module and crew escape capability and which will be followed by further missions of unmanned missions next year beginning and many more test test missions and test uh, ground test hundreds of them until we do the first manned mission possibly by 25 gaganyaan mission nu pradhan mantri narendra modi erra kota nunchi 15 august 2010 dina prakatincharu ఈ మిషన్ కోసం సుమారు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నారు ఇందుకోసం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది రష్యా అంతరిక్ష సంస్థ గ్లావ్ కాస్మోస్తో ఈ మిషన్ కోసం ఇస్రో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది 
ఒక గ్రూప్ కెప్టెన్ మరియు ముగ్గురు వింగ్ కమాండర్లతో సహా నలుగురు భారత వైమానిక దళ అధికారులు ఈ మిషన్ కోసం ఎంపికయ్యారు వీరు రష్యాలో ఒక సంవత్సరం శిక్షణ పూర్తి చేశారు అదేవిధంగా ఇద్దరు ఫ్లైట్ సర్జన్లు రష్యా ఫ్రాన్స్లలో శిక్షణ తీసుకున్నారు రష్యాలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న నలుగురు వ్యోమగాములకు బెంగళూరులోని గగన్యాన్ మాడ్యూల్ కోసం శిక్షణ నిర్వహిస్తారు ఈ మాడ్యూల్ ఇస్రో తయారు చేసింది ఇందులో ఇతర దేశాల సహాయం తీసుకోలేదు గగన్యాన్ మిషన్ కోసం ఇప్పటికే ఇస్రో అనేక పరీక్షలు జరిపింది మొదటి దశలో అత్యవసర సమయంలో వ్యోమగాములను కాపాడే వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆల్టిట్యూడ్ ఎస్కేప్ మోటార్ పరీక్ష విజయవంతమైన విషయం తెలిసిందే గగన్యాన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా దీన్ని గత ఏడాది నిర్వహించారు సిఎంఆర్ఎం వ్యోమగాముల దగ్గరకు సకాలంలో చేరుకోవడం రికవరీ విధానాలు నిజ జీవిత పరిస్థితులను ఖచ్చితంగా అనుకరించేలా నిర్ధారిస్తుంది ఇది మిషన్ విజయానికి విలువైన స్పష్టమైన డేటా అందిస్తుంది గగన్యాన్ మిషన్ కోసం అనేక దశల్లో ఇస్రో పరీక్షలు నిర్వహిస్తూనే వస్తోంది గతేడాది అత్యంత కీలకమైన పారాచూట్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఈ టెస్ట్ చేశారు క్రూ మాడ్యూల్ బరువుకు తగ్గ ఐదు టన్నుల డమ్మీ బరువుని రెండున్నర కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు తీసుకెళ్లి భారత వైమానిక దళపు ఐఎల్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా కిందకు వదిలారు ఇలా అనేక దశల్లో టెస్టులు పదే పదే చేస్తూ ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో గగన్యాన్ మిషన్ ఉంటుందని ఇస్రో చైర్మన్ అంటున్నారు ఓవైపు విదేశీ ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించడంలో ఇస్రో అగ్రభాగాన ఉంది మరోవైపు చంద్రయాన్ త్రీతో అగ్రదేశాలకు వీలుగాని అంతరిక్ష ప్రయోగాలను సక్సెస్ చేయడంలో తిరుగులేదని నిరూపించుకుంది ఇప్పుడు మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రలను కూడా ఇస్రో స్టార్ట్ చేస్తే రోదసీ పరిశోధనల్లో భారత్ తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించటం ఖాయం